Oi, gente. É, boa noite. Uh, good evening, everyone. Paz do Senhor para o seu coração. Uh, the peace of the Lord in your heart today. É, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. I'm so happy to be here today. De, confesso a vocês que essa é a primeira vez que eu entro numa igreja samoana em nove meses, praticamente. So I confess to you that uh, almost nine months here in New Zealand. It's the first time that I come in a Samoan church in my life. E estou muito feliz de conhecer a cultura de vocês. So I'm so happy to know about your culture. Obrigado pelo convite. So I'm so excited for the invitation and be here today. Obrigado pela oportunidade. Thank you so very much for this opportunity. E eu tenho certeza que Deus vai falar o nosso coração nessa noite. So I'm absolutely sure that God is going to talk with me and you this evening. Você só precisa estar com o seu coração aberto. So you just need to be with your heart open. Também quero agradecer a oportunidade porque através de Cleidinha estou aqui. So I also want to thank because through Cleide I'm here today. E tem nos ajudado na tradução. So and she has been helping me with the translation. Sendo muito paciência com a gente. <laughs> Being very patient with us. Ah, como foi dito, meu nome é Vanderson. So like Pastor Seppi say, my name is Vanderson. Sou casado com Valéria. So I'm married with Valéria. Eu acho que tem uma foto aí atrás. So we have a photo a that show my family is already is already here. Ah, sou, sou casado com Valéria, como eu disse, somos pais do Estevão. So it's me, Valéria and Estevão. Uh, nós estamos em missões há 10 anos. So we are in mission for 10 years. É, trabalhamos com treinamento e discipulado. So we work with training and discipleship. E também trabalhamos com treinamento bíblico. So we also uh, work with a Bible training. Nós recebemos o nosso chamado para a África alguns anos atrás. So we received this calling to Africa few years ago. E então tudo que temos feito é para alcançarmos os africanos. So everything that we are doing right now is getting ready to reach out the African people. Nós trabalhamos então na África desde 2018. So we work already in Africa uh, since since 2018. Uh, 2018. Uh, e, e temos trabalhado com diversas maneiras dentro, dentro da África. So we have been working uh, through many things in Africa. Uh, temos trabalhado com várias nações também. So we also work with different nations. Talvez você não sabe, mas a Uganda. Maybe you don't know, but Uganda. É o terceiro país do mundo que mais recebe refugiados. So it is the third uh, nation in the world that receive more refugees. E no continente africano? In uh con in this in Africa's Africa continent? Ele é o primeiro país que mais recebe refugiados. It's the first uh nation that more receive refugees. 3 mil refugiados chegam na Uganda todos os dias. 3000 refugees arrive in Uganda every day. De pelo menos 7 nações. From Uh, from at least seven nations. Burundi, Congo, Burundi, Congo Sudão do Sul, Somália, Sudan, Etiópia, Somália, Etiópia, e por aí vai. And more. E Deus tem nos dado a oportunidade de alcançar essas pessoas. And God has given us opportunity to reach out these people. Deus falou com a gente que nós iríamos trabalhar diretamente com os sudaneses. So God spoke to us that we're gonna be work directly with the South South Sudan. South Sudan, Sudanese. Mas Deus é tão bondoso. But God is so good. Que Ele tem nos dado mais sete nações. That He is also given to us seven more nations. Então é com essas nações que temos trabalhado desde 2018. So is with these seven nations that we have been working from 2018. Eu tenho mais fotos aí, pode passar para vocês. So this is the photos. Isso é uma foto no orfanato da África. So this photo is in a orphanage in Africa. Uh, aqui é tudo, todos os pessoais que estão, todas as pessoas que estão nesse orfanato são do Burundi. So all these uh, people in this orphanage is from Burundi. Eles não falam inglês. So they don't speak in English. Eles falam Swahili. They speak Swahili. Like Jumbo, Jombasana. <laughs> é como se fosse tudo bem. Como uh, você tá? Tu, like, tudo bem. How are you? Jumbo. Jumbo. Jumbo Sana. Jumbo Sana. É um outro desafio para alcançar esse povo. So it's another challenge to reach out these people, the language. Pode passar a foto? So can I have another photo? Oh. 
Essa foto é todas as pessoas que estão aqui dentro são pastores e líderes. So all these men, they are pastors and leaders. E todos esses pastores são do Sudão do Sul. So all these pastors, they are from South Sudan. Esse foi uma tarde onde estávamos falando sobre liderança. So this afternoon we were talking about leadership. E Deus me deu a oportunidade de passar esse treinamento para eles. So and God gave me this opportunity to pass on this training to these pastors and leaders. Somente essas pessoas dentro da comunidade do Sudão do Sul. So only these ones in the community in South Sudan. Fala inglês. Is speaking English. Então, only ali, these men. Então eu estou ali novamente falando em português, do português para o inglês. <laughs> so I'm there speaking Portuguese and another guy is speaking in English. Quando esses quando esses pastores chegar nas suas igrejas locais? So when these pastors they arrive in their local church eles não vão falar com o povo em inglês. So they don't gonna talk with them in English. Eles vão falar em árabe sudanês. So they gonna talk in Sudan Arabic, Arabic Sudanese. <laughs> Aí é um outro desafio também. So it's another challenge. Porque existe 16 maneiras de falar árabe. So because exist 16 ways to speak in Arabic. E cada cidade, cada região é uma maneira diferente. So in each region is a different way to do. Pode passar a foto. So another photo. Essa aqui é a equipe que nós enviamos no ano passado para a so Uganda. This is the team that we sent uh, last year. Todos os anos, todos os, os anos temos enviado equipes missionárias. So every year we have been sending a missionary uh, team. E aí eu vou e passo 20, 25 dias para fazer uma visita pastoral. So I go and I visit them for 20, 25 days for pastor care. Esse homem que está todo de verde do lado esquerdo aqui, so ele é o pastor Daniel. This little man all with green is Pastor Daniel. Ele é do Congo. He's from Congo. E ele tem uma igreja dentro do campo de refugiados. So and he has this church in a refugee place. Ele é um dos homens de paz da so nossa equipe. So he's the man of peace in our team. Ele que tem recebido a nossa equipe toda vez que vamos para lá. He's the one that receive our team every time we go to Uganda. Acho que eu tenho mais uma foto. So I think I have another photo, yeah. Aqui é dentro do campo de refugiados. So this is the refugee place. Essa comunidade é a comunidade da Somália. So this community is a Somalian community. E você sabe que Somália é perseguido. So Somalia is very persecuted. Você não pode entrar na Somália para poder pregar you o evangelho. You cannot enter in this country to preach Uh, the gospel. E é como se Deus estivesse falando, tá bom, você não vai para a Somália, mas a Somália vai até você. <risos> so it's all right, it's like God say, you cannot go to Somalia, but Somalia can come to you. Todas essas pessoas, ou a maioria são muçulmanas. So most of these people, they are Muslims. E nossa equipe está ali no meio fazendo uma apresentação. So in our team is in the mirror doing some performance. Ah, uma apresenta... na verdade são três, quatro a, a apresentações com teatros e danças. So we do, we do like three, four performances with uh, dramas and dances. E depois nós começamos a falar sobre Jesus. So in after that, in this place we talk about Jesus. E você começa a ver o poder de Deus sobre as nações. And you start to see the power of God upon the nations. Porque nós perguntamos quem quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Because we ask them, who wants to accept Jesus as your only savior? E as pessoas começam a levantar a mão, so eu quero, eu quero. Say, I want, I want. Acho que tem mais uma foto, não sei. So do you have another photo? Não, oh, é, this is... Então essas fotos foi só para introduzir o que nós estamos fazendo na África. So this photo is just to introduce what we are doing in Africa. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que é missões. So now I want to talk to you a little bit. What is mission? Ah, como o pastor disse, né, ele tem um coração missionário. So like Pastor Seppi say he has a a mission heart. E isso é muito poderoso quando encontramos uma igreja que ama missões. And this is very powerful when we find a church That loves mission. Então eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. So I want to share with you this next minutes. A respeito de missões. So about mission. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 15. The Bible say in Mark 16 verse 15. Se você puder abrir, fica à vontade. If you can open your Bible in Mark Mark 16:15. Can you read it? He said to them, 
Go into all the world and preach the good news to all creation. Então a palavra de Deus fala para nós irmos, ide. So the word of God say, go. Ide por todo mundo. E go to everywhere e in the entire world. E pregar o evangelho a toda criatura. And preach the gospel, the good news to all creatures. Quando você entende esse versículo, When you this Bible verse, você entende que você é um mensageiro do Evangelho. So you that you, you are the e que você precisa ir pregar o Evangelho. And then you need to go and the Agora existe duas vertentes sobre isso. Ou você é um missionário. Ou você é um the missionary. Ou você é um campo missionário. Ou você é um The mission place. Ou você vai pregar o evangelho? Or you go to preach? Ou as outras pessoas vêm até você e pregam o evangelho para ti? All the other people come and preach the gospel to you. Então já que o mandamento de Jesus é ir, so uh, because the can you say it again? Já que o mandamento de Jesus é ir, so the call of God is to tell him you. Go. Nós precisamos entender o porquê estamos indo. So we need to understand why we are going. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite. So the first thing that I want to say to you. É sobre o alvo das missões. So the target, the goal of mission. Talvez você pense assim, tá bom, vou eu sou um missionário. So maybe you think like this, okay, I'm a missionary. Mas qual que é o meu alvo? But what is my goal, my target? Qual que é o meu objetivo? What is my objective? Qual que é o meu o, o meu chamado para onde para qual what povo? E isso é uma isso é uma pergunta que vai ser respondida na sua intimidade com Deus. So this is a question that is going to be answered with through your relationship with God. Mas você precisa entender que missões existe um alvo. But you need to understand the mission has a goal, a target. O grande alvo das missões. The big Uh, goal of mission é fazer com que todas as nações adorem ao Senhor. Is to make all nations to worship the Lord. Porque é onde Deus não é conhecido. Because is where God is not knowing. Deus não é amado. Where, where God is not knowing, He is not loved. E aonde é Deus não é amado. And where God is not loved, Ele não é adorado. He cannot be worshipped. Então primeiro eu faço Deus conhecido. So, first of all, I make God know. Depois as pessoas começam a amar Deus. So, and after that, people start to love him. E depois as pessoas começam a adorar o Senhor. And then after that, they start to worship and adore him. A Bíblia diz para nós que Jesus procura verdadeiros adoradores. So the Bible tells us that God is looking for The true worship. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. The ones that worship in spirit and in truth. Então, você precisa entender que as nações irão adorar o Senhor. So you need to understand that the nations will worship and adore the Lord. A Bíblia diz que todo joelho se dobra. So the Bible say all the knee will bow down. A Bíblia diz que toda língua confessará And que Ele é o Senhor. Então, missões não é eterno. So, mission is not eternal. Eu sou missionário, Cleidinha é missionária. I'm a missionário, Cleidinha is a missionário. <risos> Cleidinha. Cleidinha porque é pequena, né? <risos> Cleidinha, they call me Cleidinha. <risos> Uh, mas eu entendo que o que eu estou fazendo não é para sempre que eu vou fazer. So, Missões têm um fim. Mission has an end. A Bíblia diz que quando todos ouvirem do Evangelho, the Bible say that when hear the gospel, então virá o fim. So in the end will come. E acabou meu trabalho. And my work is done. O que eu faço é fazer Deus conhecido. What I do is to make God know. Então quando Deus é conhecido, so when God 
It's knowing. Ele começa agora a ser amado pelo aquele povo. So he start to be loved by the people. E quando ele, quando aquele povo começa a amar a Deus, eles and, começam a adorar o and Senhor. And when they start to love God, they start to worship him. Nós estávamos aqui em momento de adoração. So we are here in this beautiful worship time. E nós só estamos adorando porque amamos ao and Senhor. And we are here worshiping God. In this beautiful way, because we love God. Então missões não é eterno. So mission, remember, it's not eternal. A adoração é. But the worship it is. A adoração é, é, existe para sempre. Worship will be forever. Nunca vai acabar a adoração. Never ends. Uh, a Bíblia diz que existe anciões diante do trono do Senhor dizendo Santo, Santo, Santo. The Bible says that is this uh, anciões. Elders worshiping God before His throne. Ah, e é, e é 24 horas dizendo Santo, Santo, Santo. And it's 24 hours saying Holy, Holy, Holy. Quando, quando Jesus voltar When Jesus come back, e resgatar a sua igreja, and take his church, o que nós vamos continuar fazendo por toda uma eternidade what we gonna be doing for all eternity, é adorar o Senhor. Is the Lord. É estar diante de Deus. It's be before him, dizendo para Ele saying to him, holy, 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 holy. Santo, Santo, Santo. Amém? Então, Amen. missões não é eterno. So, mission It's not eternal. A adoração é eterna. By worship and adoration it is. Amém? Amen. Diante dessas situações before, do que eu tenho falado? Before all of this. Eu quero então trazer para vocês algumas definições de missões. So I want to bring to you some definitions about mission. Um dia eu perguntei para algumas pessoas. One day I asked to a few people. O que, que significa, como que você define missões para você? How you define mission? E essas pessoas me deram algumas respostas. And then this, uh, people start giving me new, uh, some answer. E eu quero compartilhar com vocês nessa And noite. I want to share this with you. Um dia eu cheguei numa amiga lá no Brasil. Uh, so one day I come to my friend in Brazil. E aí o nome dela é Rubia. So her name is Rubia. E eu perguntei para ela, Rubia, o que que... Qual que é a definição de missões para você? So o que I, significa? I ask her, what is mission for you, Rubia? E ela disse para mim. And then she said to me. I'll say in English. Mission is to give your whole life for God's dreams. I cannot be half of it. It has to be entirely giving. It cannot even be my own dream. It has to be God's dreams. E quando ela me respondeu isso, so when she said this to me, isso tocou no meu coração. So touch my heart. Eu falei, isso é verdade. So I say, oh, this is true. Missões é dar a minha vida por inteiro ao Senhor. So mission is give my entire life to the Lord. Não pode ser a metade. Cannot be half. Tem que ser por completo. Needs to be complete. Um dia uma pessoa chegou em mim e perguntou, Vanderson. So one day someone came to me and say, Você pensa em ser missionário por quanto tempo? So Vanderson, For how long do you want to be a missionary? E eu comecei a sorrir daquela pergunta. So I start to laugh. Eu falei, para minha, para minha vida toda. So for me, it's for my entire life. Não tem outro plano. I don't have another plan. E aí eu fiz uma outra pergunta para essa pessoa. So I make another question to eu, this person. Eu perguntei, você é cristão? So I say, are you Christian? Ele falou sim. And then he say yes. Eu falei, por quanto tempo você vai ser cristão? So I ask him, so for how long are you gonna be Christian? E ele falou, para minha vida toda. So and then he say to me, for my entire life. Então eu respondi, por que que eu só tenho que dar metade da minha vida para missões e você não? So I say to him, why I need to give my half life to God for mission and you not. Então missões é dar a sua vida por inteiro ao so, Senhor. mission is give your entire life to the Lord. Missões é você acreditar nas, nos planos de Deus para a sua vida. So mission is believe in the plans of God for your life. E é isso que eu tenho feito há 10 anos da minha so, vida. So this is what I'm doing for 10 years of my life. Eu e minha esposa temos profissões reconhecidas no Brasil. We, me and my wife we have a uh, a professional work mas nós renunciamos isso but we renounce this para poder viver a vontade de deus para nossa to vida to be able to live 
God's will in our lives. Agora o que é importante na resposta dessa mulher? So what is the most important thing in the answer of Hubia? É que ela falou que missões é os sonhos de Deus. That she say mission is the dreams of God. Não é os meus sonhos. It's not my dreams. Mas é a vontade de Deus. But the will of God. Eu me lembro que alguns anos atrás. So I remember that a few years ago. O meu maior sonho era ser policial do exército. <laughs> my my dream was to be in the army. E eu comecei a, a me preparar. Officer. Eu me comecei a me preparar para aquilo. So I start to get ready for it. Eu passei na primeira prova. So I pass in the first test. Na segunda, na terceira. In the second and the third test I pass. Na quarta vez que eu que era para mim voltar lá e saber qual que era o lugar que eu iria trabalhar. So the first uh, first time that I did the test and I need to know what is the place that I need to work. O capitão do exército falou para mim. Vanderson, o, o, o quartel está cheio. So the captain of ex, uh, the army came to me and said, Vanderson, the place is full. E nós fizemos uma seleção por ordem alfabética. So we did the selected in e, alphabet order. E o seu nome começa com V, né? So and claro, your name final. start with V. Então não tem espaço so para você. So there is no space for you. Eu pego a minha mochila. So I got my bag. Volto para minha cidade. So I went back to my city. Frustrado. Very frustrated. Triste. Very sad. Decepcionado. Deception. Porque os meus pastores me abençoaram. Because my pastors they blessed me. Minha família me abençoou. My family they blessed me. Tava tudo certo para me poder Was ir. Everything ready to go to the army. E eu comecei a reclamar com Deus. But I start to complain with God. Eu falei Deus, por que que você fez isso? I say God, why you say that? Why you did this? É os meus é meu é meu sonho this ser policial do exército. This is my dream to be in the army, be a policeman. Então eu ouvi a voz de Deus. So I hear I heard God. Esses são os seus sonhos. So Vanderson, this is your Dream. Não são os meus sonhos. This is not my dream. Os meus sonhos para você. So my dream for you. É para que você seja um soldado mesmo. For you to be a soldier. Mas não do exército brasileiro. So knowing the Brazilian army. Mas do meu exército. But my my army. E eu entendi qual que é a vontade de Deus. So I understood the will of God for my life. Então isso é missões. So this is mission. É você entender a vontade de Deus para a sua vida. It's to understand the will of God for your life. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. And I have a question for you. Qual é a vontade de Deus para você? So what is the will of God for your life? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? What is the dreams of God for your life? Por favor. Please. Viva os sonhos de Deus. Live the dreams of God. O segundo ponto aqui da definição. So the second point of my definition. É um amigo chamado Rick. Is my friend called Rick? E eu perguntei para ele, Rick, o que é que significa missões para você? And I did the same question, Rick. What disse, is the what is mission for you? E ele disse? And then he say, missions is like seeing all things going back to the original plans sorry to the original places fulfilling god's will e eu falei wow and i say wow <laughs> essa resposta é muito profunda this answer is really deep missões mission é ver todas as coisas voltando para o lugar original mission is see All the things going back to the original place. É ver todas as pessoas voltando para o lugar que Deus planejou. E se all people going back to the place that God's plan. Cumprindo a vontade de Deus. Fulfilling God's plan. Ele tem sonhos, ele tem vontade. He has dreams, he has desires. Então nós precisamos ver as pessoas voltando para o plano so original de Deus. So we need to see people going back to God's original plan. E Deus ele vai te usar para que essas coisas volte para o lugar. So God will use you for these things to go back to the original place. Ano passado eu estava na Uganda. Last year I was in Uganda. Eu fui passar 25 dias. I went to spend 25 days. Quando faltava uma semana para mim poder voltar para o Brasil. So it was a uh, one week for me to go back to Brazil. O meu dinheiro acabou. My money finished. E eu comecei a orar para o Senhor, Deus, so, eu preciso de dinheiro. So I start pray God, I need money. Para poder viver aqui mais uma semana. So to be here for one week. E voltar para o Brasil. And go back to Brazil. Depois de mais ou menos, sei lá, 4, 5 horas. So after maybe four or five hours. Eu recebi uma oferta. I received this offer. Uma oferta de mil reais. Thousand reais. E aí, se você transforma essa moeda, é, o real, na Uganda Shillings, a moeda da Uganda. So if you 
uh, change this money, uh, the real, that is the Brazilian money, to the Uganda money. Até que você consegue ter bastante dinheiro. So we can have a good money. E eu falei, Deus, é muito dinheiro para mim. So, and then I say to God, God, this is a lot of money for me. Vai sobrar dinheiro. So be like leftover money here. E eu fiz uma pergunta para Deus. So I ask God. Para que que é esse dinheiro? Qual, qual é a tua vontade desse dinheiro? So God, why you give me all this money? What is in your heart for this money? O que que você quer que eu faça com esse dinheiro? What do you want me to do with this money that you gave to me? E Deus falou para mim, esse dinheiro não é seu. So and then God said to me, this money is not yours. E eu falei para Deus, Deus, eu tô sem dinheiro. So I say to God, come on God, I am without money. E Deus falou, não, esse dinheiro não é seu. So, and God said again, Vander, so this money is not yours. E eu comecei a brigar com Deus. So I start fighting with God. Não, esse dinheiro é meu. So this money is mine. E Deus, não, não é seu. And God said to me, no, eu não, não é meu, Senhor. So God, this money is for me. Até que no final eu falei assim, tá bom, vou fazer so a sua vontade. So in the end I say, okay, God, I wanna do what do you want. Se esse dinheiro não é meu, é para quem esse dinheiro? So if this money is not for me, what I'm gonna do with this money? Ele falou, esse dinheiro é para o orfanato. So this money is for the orphanage. Eu estava numa cidade chamada Ambarara. I was in the city called Ambarara. E eu nunca tinha, era a primeira vez naquela cidade. So it was my first time in that city, Ambarara. Então eu entrei na internet. So I went to the internet. Procurei lá um, um orfanato. So I look for this orphanage. E aí eu liguei para o orfanato, falei. And I called them and I say. Ah, uh, eu queria, eu falei, eu me apresentei, né? Eu falei que eu, que eu era o Vander, sou missionário. So I, I say, I introduce myself. I say, my name is Vander, so I'm a missionary. E perguntei, vocês estão precisando de alguma coisa? And I ask them, are you guys need something? E a mulher começou a rir da minha cara, falando, nós somos um orfanato na África, então nós precisamos. <laughs> so the lady in the phone está laughing, say, we are an orphanate in Africa. We need. E aí eu falei, uau, é verdade. So I, I thought, mm, it's true. Eu falei, o que, é que vocês precisam? So what do you need? E ela falou, nós precisamos de tudo. So and then she said to me, we need everything. Mas se você for trazer alguma coisa, but if you're gonna bring something, não traga nada de doce, alguma coisa don't do tipo. Don't bring any sweet or something like this. A saúde dentária das crianças não está boa. So boas. the health the dental health of the kids in our place is not good. Então eu perguntei quantas crianças tem aí? So and then I ask this lady, how many kids do you have? 65 crianças. And then she said to me, 65 kids. Então eu peguei aquele dinheiro que eu tinha recebido. So I got all this money that they gave to me. Fui no supermercado. I went to the supermarket. Comprei 65 escovas dentais. So I bought 65 uh, toothbrush. Comprei 65 creme dentais. And uh, cream. Comprei 65 Past, sabonete. Pe sorry, but so paste. Yeah. 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 Sorry. <risos> Comprei 65 sabonetes. And then 65 soaps. Comprei um saco de arroz de 20 kg. So in the bag of rice 20 kg. Comprei um saco de, de, de açúcar de 5 kg. In the bag of 5 kg of Comprei um sugar. saco de trigo de 10 kg. And the flour. Do duas bolas de futebol. And two uh, balls. Duas, duas bolas de vôlei. Uh, two ba <risos> vôlei balls. E aí eu levei para o orfanato. And I took for, for them. Eu coloquei dentro de um saquinho plástico. So and I put in a plastic bag. O creme dental, a escova e o sabonete. Oh, the uh, <risos> toothbrush and the soup and everything. E levei para as crianças. And I took to them. A mulher colocou todas as crianças sentadinhas assim. So the woman she put all the city, all the kids sit in front of me. 65 crianças. 65 kids. Elas não têm família. They have no family. Nunca conheceu ninguém da família. They never know anybody for their family. A história dessas crianças é que elas foram abandonadas em frente so ao orfanato. So the story of these kids is that they was like abandoned in front of this orphanage. Então estávamos lá. So we were there. E começamos a entregar os kits. So and we start to give to them the sets. Depois que entregamos os, os kits. So after we gave to them everything. As crianças começaram a chorar. So the kids start start crying. Eu não entendi por que as crianças começaram a chorar. And I did to understand what what they were crying. E eu perguntei para a líder do orfanato. So I asked the leader. Por que, que essas crianças estão chorando? Why the kids are crying? A mulher chega bem perto de mim. So she came very close to me. Olha dentro dos meus olhos. Look in my eyes. Começa a chorar. And she start crying. E ela fala para mim. And then she say. Essas crianças estão chorando. They are crying. Porque hoje é a primeira vez que elas irão escovar os dentes com creme dental. Because today is the first time that they're gonna brush their teeth with a 
tooth, tooth priest. E eu comecei a chorar. And I start crying. Eu falei, uau. So I say, wow. Imagine se eu não tivesse perguntado para Deus o que, que era para fazer Can com aquilo. If I didn't ask God what to do with that money? Quando você não pergunta para Deus a vontade dele. When you don't ask God what is your will, what is your desire? As pessoas perecem. So people suffering. Então missões. So mission. É ver todas as coisas voltando para o seu devido lugar. Is to see all the things going back to the right place. E naquela e naquele dia na Uganda. And that day in Uganda. Eu vi 65 crianças. I saw 65 kids. Voltando a ter dignidade para escovar os seus dentes. Uh, start uh, having dignity to only brush their teeth. Uh, o terceiro ponto sobre missões. So the third thing about mission. Também um outro amigo chamado João Rafael. So was from my friend called João Rafael. Uh, hoje ele é o atual líder da base que estamos ligados no Brasil. So he's the lead of the YWAM base that I'm connecting in Brazil. E eu perguntei para ele, João, qual que é And I asked him, o significado de missões para você? What is the meaning of mission for you, João? E ele disse. And then he say, mission is the pa passion of God. The father, father's heart to bring his children back home. He gave his own son from the very beginning. E eu falei é isso mesmo. And I say this is true. Missões é a paixão do coração de Deus. A mission is the passion of God's heart. O pai, Deus que é pai. God, the one that is father. Para trazer seus filhos de volta para casa. To bring his kids back. Home. Isso que ele falou aqui so what he say here, é mais ou menos o que está escrito ali na missão na missão de vocês. So it's uh, almost the same thing that is right in your mission. Go and bring people to Jesus Christ. To go and bring people to Jesus Christ. Isso é missões. This is mission. É o que esse rapaz me falou no Brasil. This is exactly what this guy told me in Brazil. É a Brazil. mesma coisa que está escrita ali. It's the same thing that is right in here. Deus quer trazer os seus filhos de volta para casa. God wants to bring his kids back. E ele home. quer usar a sua vida para fazer isso. And God wants to use your life to do Então this. nós como igreja temos que se posicionar. So in, as church we need to take position. Temos que nos levantar e dizer para o mundo Jesus o ama. So we need to stand up and tell the world Well, Jesus loves you. E trazer essas pessoas de volta para casa. And bring these people back home. Ano passado ainda na África. So last year, still in Africa. Eu tive a oportunidade de entrar pela terceira vez no Sudão do Sul. So I had the opportunity to enter in South Sudan for the third time. O Sudão do Sul hoje é o oitavo país mais perseguido do mundo. So South Sudan is the eighth country. The number eight country more persecuted in the world. E nós entramos lá naquele país. And we entered there. Tomaram o nosso passaporte. They took our passport. Pediram dinheiro para nós. They asked for money. E falaram, vocês têm duas horas para permanecer no and país. And they say you have only two hours to be here in this nation. Eu falei, beleza, vamos entrar então. And say it's all right. Vamos we're aproveitar do, o tempo. Gonna use well this time. Quando passamos a fronteira da Uganda so, com o Sudão. When we pass the border. Frontera, The board. É, tinha, nós, nós tínhamos dois, dois soldados. So we had, we had two soldiers. Para poder fazer a escolta, a nossa segurança ali. To dentro. be like with us and we're gonna be safe. Então, so conheci... we need to have two soldiers with us. Então começamos a conhecer a cidade. So with these guys, the soldier, we start to walk in the city. O Sudão do Sul está em guerra. So South Sudan is in war. As, as casas destruídas com bombas. So the houses all destroyed. As pessoas doentes. People sick. E nós, People are sick. e nós entramos naquele país. And we enter in the nation. E aí quando fomos conhecer a igreja do pastor. So we, when we went to know uh, and to meet the church. A igreja não tinha energia. So the church was without power. Não tinha som, não tinha cadeira, no não tinha nada. No system, no chairs, nothing. Só tinha um templo. Only the temple. E vários buracos na parede por causa de bombas. And uh, all destroyed because of bombs. E o pastor falou, eu preciso de ajuda aqui dentro. And the pastor said to me, I need help. Here, eu, pre place. eu preciso pregar o evangelho aqui. I need to the Mas place. não tem pessoas para trabalhar But comigo. I don't have people to work with e me. meu coração rachava ouvir so, aquelas palavras. So my heart was shutter and hear the word. 
E aí acabou que estava acabando o nosso tempo, a gente saiu da igreja. So our time was ending, so we need to come out of the church. E do lado da igreja tinham as guaritas dos soldados. So in beside the church they had this place when the soldiers need to be. Os soldados começaram a sair do meio do mato. So in the soldiers start to come out of the jungle. Estavam todos armados. They all with guns. E o pastor apresentou os soldados para nós. So in the past they introduced the soldiers to us. Todos os soldados muçulmanos. All the soldiers they was they were Muslims. E nós estávamos ali conhecendo eles. So we were there knowing them. E Deus falando para mim assim, ore por eles. And then God said to me, pray for them. Deus falava, ore por eles. And God again, pray for them. Eu falei, não vou orar, Senhor. So I told God, God I cannot pray for them. Eles são muçulmanos. They are Muslims. Então todo mundo armado. Everybody's with guns. E aí estava acabando nosso tempo. So our time was ending. Nós damos tchau para ele. So we say bye to the soldiers. Viramos as costas, estávamos saindo do país. So when we turn our backs, we were almost going out of the country. On... Quando eu virei as costas para os soldados. So when I gave my back to the soldiers. Deus falou comigo. So God said to me. Você não vai orar por eles? You don't gonna pray for them? Eu falei, Deus, eu tô com medo. And I told God, I'm afraid. E Deus falou, ore por eles. And then God said to me, pray for them. Então eu falei para o pastor que estava nos acompanhando. So I said to the pastor that was uh, with us. Pa falei assim, pastor, nós podemos orar pelos soldados? So when I asked the pastor, pastor, can we pray for them? O pastor olha para mim e fala assim, até que enfim. So when the pastor looked at me and say, finally. Eu achava que você não ia fazer isso. I thought that you don't gonna do this. Então nós voltamos lá. So we went back. Vem sete soldados totalmente so armados. The seven soldiers all with guns. E eu falei, eu quero orar por vocês. And I say to them, I wanna pray for you. E quando eu ia orar, eu ouvi Deus falando comigo de so novo. So when I start, when I was about to pray, to pray, I heard God again. Dê uma palavra para eles. Give to them a word. Compartilhe uma palavra com eles. Share something with them. Eu falei, them. Senhor, não vou fazer isso. And I say to God, God, I'm not, I'm not gonna do this. Senhor, eles estão armados. They are with guns. Mas eu fui e compartilhei uma palavra But rapidinha. I went and I share a word very fast. Quando eu estava terminando a minha palavra. When I was about to finish my word. Deus falou comigo de novo. So and God start talking to me again. Pergunta para eles quem quer aceitar Jesus. Ask them who wants to accept Jesus. Eu falei, Deus, eu tenho uma família. And I say to God, God, I have a family. Eu vou morrer aqui. I'm gonna die here. Eu não posso fazer isso. I cannot do this. Mas eu fiz uma pergunta para eles. But I ask them something. Eu falei, eu quero fazer uma pergunta nessa tarde. I wanna ask you something this afternoon. Alguém aqui no nosso meio? Somebody here. Quer entregar a sua vida para Jesus? Want to give your life to Jesus? Quem quer reconhecer Jesus como o único e suficiente you Salvador? You want to recognize Jesus as your only savior? Quando eu lancei a pergunta, eu fiquei com medo. So when I, when I made the, made the question, I was afraid. E eles começaram a rir da minha cara. So they start laughing at me. E eu falei, agora, agora lascou tudo, os caras estão so, rindo da minha cara. So I say, now it's done, they are laughing. E eles sorrindo falaram para mim. So in, in the smiling they say to me. Vanderson. Vanderson. Aqui nesse lugar. In this place. Todo mundo aceita Jesus. Everybody accept Jesus. Naquele dia. The day, sete soldados muçulmanos seven Muslim soldiers entregaram a vida para Jesus, Jesus, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Então isso é missões. This is mission. É você ver Deus for you to see God. trazendo seus filhos de volta. Is you to seeing God bringing his e Ele quer te usar para isso. And he wants to use you for this. O outro ponto sobre missões. Another point about mission. É, é um homem chamado Roland, ele é um suíço que mora no Brasil. It's from uh, this friend of us that called Holland. Holland Swalling is a missionary from Switzerland that lives in Brazil. E ele falou para mim, Vanda, sua missões para mim é And then he said to me, Vanda, sua mission is to follow God's calling with my gifts and talents. E aqui eu entendi um outro ponto. There, Todo mundo que está aqui, por exemplo, here, example, tem dons e talentos. Have, uh, gifts and talents. Deus colocou sobre você dons e talentos. God put upon you gifts and talents. Deus colocou sobre você uma unção. God put upon you anointing. 
E missões é isso. And mission is this. É você usar os seus dons e talentos. You using your gifts and talents. Para abençoar os povos da terra. To bless the people in the world. É você the usar earth. os seus dons e talentos. Is for you using your gifts and talents. Para o reino de Deus. For God's kingdom. Você não pode receber o seu dom e talento. You cannot receive your gifts and talents. E ficar sentado com os braços cruzados. And be sitting with your arms like this. Deus quer te usar. God wants to use you. Deus quer usar o seu dom. God wants to use your gifts, Deus quer usar os seus talentos. Your talents. Então ele te convida. And God always inviting you. Para que você faça parte de missões. For you to be part of missions. Deus teve um único filho. God had only one son. E fez dele um missionário. And made him a missionary. Jesus Cristo, o primeiro Jesus missionário Christ, que essa terra reconheceu. The first missionary that this Earth never see. E sabe o que é que Jesus faz? And no, sorry, friends, I need to correct something. Yeah. Jesus Christ, the first missionary that God sent was Jesus Christ, yeah? E sabe o que é que Jesus faz? And know what uh, Jesus he does. Ele convida eu e você para participarmos dessa grande comissão. So he invite me and you to be part of this great commission. A, ainda uma outra pessoa disse para mim, a Isabel. So it, uh, we have another one that say to me her name is Isabel and then she say missions is to obey the calling of God to bring people close to him close to Jesus Yeah Missões é obedecer o chamado de Deus. So mission is obeying God's calling. Lembra que nós lemos no começo Marcos 16:15? So remember that you read in the beginning Mark 16:15. A Bíblia está dizendo para nós, ide. So the Bible is telling us, go. Isso é um, isso é um chamado. This is a calling. Isso é uma ordenança. It, this is a call, this is Order. E nós precisamos obedecer essa ordem. And you need to obey this order. Missões é obedecer o chamado de Deus. So mission, it's obey God's calling. Porque quando você obedece o que Deus está falando com você, Because when you obey what God is telling you, você leva as pessoas para mais perto de so Jesus. You bring people more close to Jesus. Você leva as pessoas para perto de Deus. So you take people close to God. Porque você está perto de Deus. Because you are close to God. Você ouve a voz de Deus. You listen to his voice. Você obedece. You obey. E você vai buscar as pessoas para estar perto you dele. You go and bring people to be close então to him. Então esse é o meu e o seu chamado. So this is my and your é calling. É convidar as pessoas para estar perto de Jesus. It's to invite people to be close to Jesus. Deus tem um chamado sobre a sua vida. God has a calling upon your você life. Você é um missionário. You are a missionary. Você é um mensageiro. You are the message. Você precisa acreditar nisso. You need to believe. E ir até as pessoas. And go to people. Talvez você nunca vá para a África. Maybe you never go to Africa. Talvez você nunca vá para uma outra nação. Maybe you never go to another nation. Mas Deus está querendo te usar aqui em Nova Zelândia. But God want to use you here. No in seu New trabalho. Zealand, in your work. Na sua escola. In your school. Na sua família. In your family. Deus Deus quer te usar. God wants to use Você you. é um missionário. You are a missionary. Deus te convida. God is inviting you. Não perca o tempo. Don't lose the time. Não perca a onda de Deus. Don't lose the wave of God. Deus tem te chamado. God has been calling e de por todo mundo. Go to the e pregar o evangelho. And preach the gospel. A, a último último ponto aqui My last point here é do Jim Stai. Is from Jim Stai. Ele é fundador de Jocu no Brasil. He's the founder of YWAM in Brazil. E eu perguntei para ele, Jim. And I ask him, Jim. O que, que é missões para você? What is mission to you? E ele and disse. He, and he say, missions is to bless all the families on the earth. Missões é abençoar todas as famílias. So mission is to bless all the families. Eu não faço acepção de pessoas. We don't uh, uh, do exceptions of people. Não é porque Deus me chamou para trabalhar na África. It's not because God called me to work in Africa. Que eu não posso falar com o Samoano, por exemplo. That I cannot talk about him with the Samoans, for example. O evangelho é para todas as pessoas. So the gospel is for Everyone. Eu já trabalhei em 14 países pregando o evangelho. I work, I already work in 14 nations preaching the gospel. E o último país que eu pisei, in the last uh, country that I went and I Foi o foi o primeiro país que Deus me chamou, que foi o, o Sudão. So was the first uh, nation that God called me, that is Sudan. 
Então, eu preciso entender que missões é abençoar todas as nações. So I need to understand the mission is to bless the entire É abençoar world. todas as famílias. All the nations, all the families. É você olhar para as pessoas e perguntar, eu posso orar por você? So is you look to people and say, can I pray for you? Eu posso te abençoar? Can I bless you? Nós somos abençoados. We are blessed. Nós carregamos a bênção do Senhor. We carry on the blessings of the Lord. E nós podemos passar a bênção para outras and pessoas, abençoar outras pessoas. And we can pass this blessing to other people. Abençoar as famílias. Bless the families. Agora o grande detalhe é o seguinte. But The big detail é que o Jesus que ama that the Jesus that loves é o Jesus que mata a fome que, to, que, que tira a necessidade do povo so it's the same Jesus that also it's there for anybody needs a primeira vez que eu fui na África so the first time that I went to Africa eu tive uma experiência muito forte I had this very strong experience eu cheguei numa casa I, I arrived in this house e aí o rapaz estava passando por muita necessidade and this guy was going through a lot eu cheguei e falei para ele, olha, eu vim do Brasil so, para poder dizer para você, Jesus te ama. So to tell you that Jesus, loves you. Jesus tem um plano sobre a sua vida. Jesus has a plan for your life. E ele olha para mim, ele olha para mim e fala. And then he look at me and say, Wanda, eu acredito nisso. And then he say, Wanda, so I believe in this. Eu acredito que Jesus me ama. I believe that Jesus loves me. Eu acredito que Jesus tem um plano para mim. I believe that he has a plan for Mas deixa me. Te falar uma coisa. But let me tell you something. Eu não tenho comida. I have no food. Eu não tenho trabalho. I have no work. Eu tenho, eu sou soro positivo e não tenho remédio. I am uh, I have uh, HIV. HIV. I have HIV. Eu não tenho rem... eu não tenho dinheiro para comprar remédio. I have no money for medicine. Eu não tenho casa. I have no house. O que você pode fazer para mim? What you can do for me? Sabe o que eu fiz? Do you know what I did? Virei as costas para ele. I gave him my back. E fui embora. And I went. Porque naquele dia. Because in that day. Eu achava que pregar o evangelho. Because that, because that day I thought that era só, the gospel. Era só falar. Was only to talk. Ah, Jesus te ama. Jesus loves you. Jesus te ama. Jesus loves you. E a necessidade que ele tem. And about the need that the people have. Quem vai matar a fome dele? Who's gonna uh, help them with the hungry? Eu não tinha um dinheiro no bolso. I had no money that day. Eu não tinha eu não tinha comida I comigo. I had no food with me that day. Eu fui embora. I went. Na outra semana, the next week, eu fiquei sabendo I found out que chegou um muçulmano na casa daquele homem que eu estava. To this, to his house. E aí o, mus guy. o muçulmano falou para ele assim, olha, Allah te ama. And then the Muslim say to him, Allah loves you. E aí ele deu para deu para esse homem um trabalho, uma casa e uma esposa. And this guy, the Muslim man, gave to him a house, a work and a wife. Eu te pergunto, esse homem virou cri é, 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 cristão ou muçulmano? Uh, so I'm asking you, this man became Christian or Muslim? Muslim. É, muçulmano. Muslim. Porque matou a necessidade dele. Because that man, the Muslim guy, gave to him everything that he needed. Então toda vez que você for pregar o evangelho, so every time that you go and preach the gospel, não diga apenas que Jesus o ama. We cannot only say to people that Jesus loves them. Mas mostre para as pessoas que Jesus o ama tanto que mata a fome dela. So show to the people that Jesus loves them so much that he is going to provide for them. E assim você vai entender que o seu chamado é abençoar todas as famílias like da terra. Like this you will understand that your calling is to bless Every family is in the earth. Você vai entender qual é o chamado que de, o, o, o local que Deus quer que você trabalhe. So God will show to you the place that God wants you to work. Então eu espero que essa mensagem tenha falado com você. So I hope that this message has been taught to you and talked to you. Eu espero que você tenha sido edificado. I, I pray that God will edify you today. E eu espero que você assuma isso, acredite nisso que eu tô falando. And I truly I truly uh, I really want that you believe in things that I'm telling you today. Você é o um missionário. You are a missionary. Amém. Amen. Obrigado pela oportunidade. Thank you so much. Obrigado, pastor, mais uma vez pela Thank oportunidade. You so much, pastor, for this e eu, pe eu tenho dois pedidos para vocês. So, I have two, uh, Ore pela minha família. Pray for my family. Please, Please, por favor. Pray for my family. Nós precisamos aprender o inglês. We need to learn English. <risos> Ore então para que nós aprendemos essa língua. So, 
Please pray that we're gonna learn the language. E ore para que Deus nos leve para a África e abra as portas dos, and dos trabalhos. Pray that God will open the doors in Africa and everything that we want to do there. Muito obrigado mais uma vez. Deus Thank abençoe. Thank you so very much. May the Lord bless you all. Fafatani? Fafetai. Fafetai, fafetai. <risos> yeah, pastor. In preparation for the mission conference that, uh, that we are doing uh, on the 20th to the 24th of November, I'm, I'm, I'm just halfway through the list of all the missionaries from Samoa that went to the Pacific. The gospel arrived in Samoa in 1830 and in 1839 The first 12 missionaries left Samoa to go into the Pacific nations. Please um, translate for him. And I've just gone through. For a woman, many of you know, like the first one, solo. In all missionary, in all the Pacific, the late it ain't a woman. The least he'll ever to go through. I will over to the top. The last one to put missionary. Now, all my, my, from 1830 to about 1845. So, nine years after the gospel arrived in Samoa, the, the Samoans sent out the missionaries. Vanuatu, as we know, it used to be called New Hebrides, or, or for your Vanuatu, New Way, uh, and many other Pacific nations, were evangelized by the Samoans. And I tell you, as I was going through the names, I could not contain my, my, my emotions. Because I'm thinking, now we have planes to travel. Now we have nice boats if you want to travel from one country to another. Back then, they travel in all boats. And on the sea, you can imagine, no food. They had to survive. Very harsh conditions. Uh, they went to the Pacific Island Nation. They had to learn a language. Exactly what you're doing. So Sam, Sa, the Samoans evangelized most of the Pacific Island Nations. One of the country, Napito, is not telling missionary Samoa no yai or Papua New Guinea. Now, I think the last, the last people that went, uh, as far as I'm concerned, looking at the information I have, it's around about 1959, 58. So, I'm not a missionary. So, when, when the church came me the role to facilitate for the mission school and global mission, I, I went home that day and I'm thinking, this is huge task because I'm now having to uh, stir up the hearts of the people. This is the voice I heard. I heard people saying, it's too much for us. There's a lot of things that is going on. We need to pay this. We need to pay that. We have to come up with the cash. We have to do this. We have to do that. I want to I wanna tell you that hearing what you say tonight has really inspired me even more. Because for a there's a purpose in our laying a form up here to want to a college here. But if I had to for you to we're going to have to rearrange our values and our priorities in order to do mission. I am so challenged by what you said. Mission is not eternal. The day will come when all mission will complete and finish. Thank you. Praise and worship is eternal. Oluna wingala. Ongo saye ele umi. Ele ele fava vau linga luenga fa missionary. E yele aso e umad linga luenga fa missionary. Ona tato wolo la yele a. E avatu ile tuwa tali yele wo umad fa maile tu e tato linga luenga fa missionary. I'm a volatile fatty at all. 
make no mistake that God has already called us into the mission field. Now we know tonight, and we have always knew this, you don't have to leave New Zealand in order to be, to be involved in a mission. This is what you can do. If you can't go to, to Africa, you can donate some money. You can sacrifice your meal a day and give away that money to support mission. We're going to have to rearrange all our priorities in order to make sure that we do mission. I want you to stand on your feet. It is not impossible that God could use this small church to completely turn the world upside down. It's not impossible. It's not impossible that God has raised up this church to spearhead mission again. It's not impossible. If God could use just one person to turn the world upside down, God can use anything. There are two objectives of the mission conference. Executive. I say we want to stir the hearts of the people. To go to mission, to get involved in mission. And number two is that I want to stir the people to give to mission. We eat so much in New Zealand. I know that you can miss a meal in order for that poor child to be fed. I know we can all do that. We have been living in luxuries. It is time now to consider what's eternal and what's not. Tonight, I made a commitment to mission. If you can't go, you can keep. If you can't keep, you can go. We all are responsible to make sure that the gospel is known. I am so challenged by what Vanderson said tonight. That in mission, we have to make Jesus known. Because if those people don't know Jesus, then they won't worship Jesus. We want them to worship Jesus. We want them to worship our God. If they don't know our God, then they won't worship God. She only my letter. I surrender. Hallelujah, Jesus. While you're singing that song. I want you to think about tonight's message. Realizing your all that I need, I come to you, Holy God. Placing my shame at the foot of your cross. I don't want to be the same. Hallelujah, Jesus. Because, Lord, I'm crying out your name. I surrender. I surrender.
Alléluia, Lord. Tu es maintenant à Yalou, la bonne noire. Alléluia, Lord. A te faire yati yati oye. If you hear the message tonight, I want you to lift up your hands to the Lord. If you hear the message tonight. Then I want to ask you, what are you going to do about the message? Are we just going to hear the message or are we going to do something? Number one, if you want to get involved in mission, talk to me. Number two, if you want to spot a mission, I'm looking for you. We don't just hear the word of Jesus. We hear and we obey. Everybody will die. We're going to stand before the Lord giving an account of what we have done. We're all going to die. Everybody will die. Like it or not, in fact. I lift up your hands to the Lord and say, Lord, tonight I hear the message. I'm going to obey. And ask the Lord what you can do. Hallelujah, Jesus. Everybody can do something. I bless you, Jesus. Let's sing it again. Hallelujah, Jesus. I'm surrounded by peace. Realizing you're all that I need. Realizing you're all that I need. So I come to you. I come to you, Holy God. Placing my shame at the foot of your cross.
We have heard the message tonight, Lord. The Maya for the V in a Yatoy, out of a Yatoy, the Aluita win a lot of our fan now. Stir us up, Lord, in the name of Jesus. Before we go home, you know that you descended from missionary families. Put up your hand. Bava Bete Law, a descendant, Maisha Ainga missionary. Lift up your hands. Let me honestly tell you, God will never go unnoticed. He will never let you go unnoticed. He is looking at you. The Bible says when people serve the Lord, God record down whatever you have done for God. And down generations, emangakua ineakua, I'm going through the names of many missionaries that went from Samoa. I am inspired by what the ancestors did. And I know Kokele or Tangatana, or Lotte Vava Aye to Tonwo, Tangate Wauke Loy Moa, or Te Lola in Moa Life Haman, we are Yale to Samoa. We don't have to be a massive church to make a difference. We can just obey and let God do the rest. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Father, I pray, Lord God, that you'll never stop stirring us. Father, I pray that you will stir us, continue to stir us, Father God. That we can see, Lord God, what we have to do for the purpose of the kingdom to bring many more souls into the kingdom. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord. Bless us all in the name of Jesus. And God's people will shout. Thank you, Mr. Venderson, for the word of God tonight.